dentro de nuestro curso de ética. Hoy día tenemos a un invitado en nuestra Facultad de Letras, a Nicolao Elizari. Voy a hacer una breve eh, lectura de su hoja de vida, obviamente resumida. Hoy día vamos a escuchar una conferencia sobre el medio ambiente desde la perspectiva Vaisnava. Permita presentar a Nicolao Pelizari. Navina Mirada Das, es el nombre de iniciado. Nació en Zurich, Suiza. Es fundador y director de la Academia Vaisnava en Mayapur, India. Posee el título de Bhaktivedanta. Estudios similares a un doctorado en Occidente. Bactividante en filosofía, Gaudilla, Vaishnava. Como conferencista ha dado charlas en diversas universidades de América y Europa, dentro de las cuales podemos mencionar la Universidad de San Francisco y la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y recientemente en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay y en la Universidad de Aysén, en Chile. En el campo de la ecología, ha realizado y dirige talleres en Govandan Eco Village, cerca de Mumbai, en India, y en Krishna Valley Eco Village, en Hungría, una de las ecoaldeas más grandes y antiguas de Europa. Actualmente supervisa un centro y una comunidad espiritual en el corazón de San Francisco, Estados Unidos. Además, imparte seminarios y talleres sobre liderazgo y desarrollo comunitario sostenible y guía espiritualmente a las personas a través de su experiencia personal de casi cuatro décadas. En estos momentos viene realizando una gira en, por Sudamérica, América Central y el Caribe. Lo hemos invitado a hablar sobre la perspectiva Vaishnava de la crisis medioambiental. Para los que hayan olvidado, la perspectiva Vaishnava, el, la, el Vaishnavismo es una de las principales tradiciones hoy día en India, que abarca filosofía, que abarca religiosidad e espiritualidad. Dentro de esa tradición se inscribe, que es básicamente el referente eh, del dios eh, Vishnu, se inscribe la tradición también instaurada por Chaitanya, que eh, siempre infaltable están los ritos como el canto, ¿no? como ahora hemos escuchado. Eh, pero hoy día vamos a escuchar una charla sobre el medio ambiente. ¿Cuál es la perspectiva Vaisnava en particular sobre los problemas que hoy día estamos afrontando a nivel global como la crisis medioambiental? Dejo la palabra a Nico, Nicolao Elizario. Por favor, démosle la bienvenida con un aplauso. Claro que sí. Gracias, profesor. Gracias a vosotros. Hare Krishna. So I'm very happy and uh, grateful to be here today. Eh, muchas gracias, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. We just came from Puno. Nosotros acabamos de llegar de Puno. We got some interesting sound effects here. And it was pretty cold up there. Es, eh, bastante frío ahí arriba. Have you been in Puno or Cusco? ¿Han estado en Puno alguna vez o en Cusco? Yeah, so you know what I'm talking about. No, you, you just took off the sound here and the noise is still there. Tech support, tech support, tech support. I'll one, I'll one. <laughs> so this is what happens, this is called real life. It's what happens when you're not going to school. You don't have sound. There's no sound here on this mic. Hola, hola. No tiene sono este micrófono. Ya, pero ya ahora está bien. Sí. 
Entonces, esto es lo que sucede en la vida real. A veces siempre suceden inconvenientes y por eso que debemos ir a, a estudiar. Ok. So, we all go to school and we learn how to read and write. What's up? Yeah, we're not doing nothing with the tables. We're good. So, we all went to school and we learned how to read. Así todos vamos a la escuela y aprendemos cómo leer. You learn how to read, right? Yeah. <laughs> Aprendí cómo leer. ¿verdad? You learn how to write. También cómo escribir. You learn how to count. También cómo contar. Did you learn how to think? Pero aprendieron cómo pensar. Not really, right? No realmente, ¿verdad? Memorization is the lowest form of learning. La memorización es la eh, forma más inferior de aprender. If as teachers, and I think many of you are planning to become teachers, how many of you want to become teachers? Y como profesores, yo pienso que muchos de ustedes eh, desearán ser profesores. You want to teach? Ustedes quieren enseñar también. Anybody? Teachers? Anybody wants to write? Yeah? Anybody ah. wants to become a happy human? Alguno quiere volverse realmente feliz, un ser humano feliz. Okay, we have one person who wants to become a happy human. Two. Maybe others are still thinking about it. Okay. As a teacher, people are going to look at you. Como profesor, las personas te van a ver a ti. And either they decide that I would like to become like you or I would like to stay away from you as far as possible. Y ya sea que ellos van a decidir si quieren ser como tú o tal vez decidir no estar muy cerca a ti. So, in teaching, it's not so much about getting students to memorize data. Así, en enseñar, no se trata tanto de simplemente hacer que los estudiantes memoricen cosas. Because you can, you can, you can teach an animal, uh, you know, you can teach a parrot how to, how to repeat. Yeah, porque es como uno puede enseñar inclusive a un loro cómo repetir cosas. Or you can teach machines, you know, computers. O también puedes enseñarle a una computadora. But you can't teach them how to ask questions. Pero tú no puedes enseñarle cómo hacer preguntas. For that, you have to be alive. You have to be sentient. Para eso, realmente tú tienes que estar en vida. Tienes que estar consciente. And that's the difference between being human and being an animal or being a machine. Y esa es la diferencia entre ser un ser humano, ser un animal o ser una máquina. So, the first... And foremost question that we should ask is, who am I? Así, la primera pregunta y más importante que deberíamos hacer es, ¿quién soy realmente? In Eastern philosophy, the search of questioning starts with divinity, who is God, and then you come down to the human sphere. Así, en la filosofía oriental, la pregunta de búsqueda principal empieza con quién es Dios y luego esto va descendiendo a, a la explicación de nosotros. And in the Western approach to philosophy, you start out with who am I, what's identity, and from there you build it up to the metaphysic, y por to el the lado, divinity. Y por el lado occidental, nosotros empezamos preguntándonos quiénes somos. Y de allí vamos ascendiendo hacia la metafísica, a preguntarnos otras cosas. So, east or west, slightly different approach, but pretty much same result if you do it scientifically and sincerely. Así, tanto en el lado oriental o occidental, en realidad es una pequeña diferencia de aproximamiento, pero últimamente ambos llevan a la misma conclusión. So, in epistemology, you have to define terms. You have to define your language. Así, en la epistemología, uno tiene que definir términos, definir el tipo de lengua. Like this is a microphone. Como este es un micrófono. This is a book. Este es un libro. If I say this is a microphone and this is a book, si then it's a different definition of terms. Si yo digo que eh, este es un micrófono y este es un libro, entonces hay una distorsión en los términos. You got that? Sí, entendieron eso. So when you're teaching students, you have to start with epistemology. You have to explain the terms, the concepts that you're trying to con communicate. Así cuando uno enseña a los estudiantes, uno tiene que empezar con la epistemología, mostrándoles el significado de cada palabra. Does it make sense so far? Sí, se entiende hasta acá. Are we misma onda? Está. <laughs> okay, it's commuting. Good, just checking. Because that's another thing. You may be having fun giving your lecture. 
but your students are fun have fun doing other things you know there may be some there have you seen that sometimes disconnect between teacher and students así a, a veces el, quizás el expositor está muy feliz dando su lectura pero los estudiantes están felices haciendo otra cosa entonces eh, lo importante es que hay una conexión you you've seen this happening right in your own lives Okay. Ustedes están viendo que esto sucede en su propia vida. So if you want to give a presentation, you have to create what's called one mind. One mind. You have to. Así, si nosotros queremos dar una presentación, entonces tenemos que crear una sola idea, una sola mente, mentalidad. Have you ever been distracted? ¿Alguna vez han, se han visto distraídos? Has this ever happened to you? Esto sucede en real. Two seguido. people, two people say yes. Everybody else is fully focused, right? <laughs> Solo de dos personas dicen sí, quizás los otros están bien atentos. So, we're going to talk a little more about this, but vamos a conversar un poquito más acerca de. Esto. The initial point is identity. El punto inicial es la identidad. Who am I? ¿Quién soy yo? Now, ahora, you might say I'm Peruvian or I'm Swiss or I'm gringo. <laughs> Así uno puede decir yo soy peruano, yo soy sueco, soy gringo. Or I'm a man, I'm a woman, o yo soy un hombre, soy una mujer, or I'm a professor, or I'm a student, o yo soy un profesor, yo soy un estudiante. But these are all external things. These are all designations. Pero todas estas son designaciones externas, cosas externas. Designaciones. Designaciones externas. You can change your nationality. Usted puede cambiar su nacionalidad. I'm a fourth generation Italian immigrant to Switzerland. Yo soy la cuarta gen eh, generación de una descendencia de Italia. To Switzerland. Para una descendencia hacia la descendencia sueca. No. Italian immigrant to Switzerland, not sueca. Ah. Suiza. Suiza, perdón. <laughs> sí. <laughs> it's like uh, California and Colombia, you know? It sounds the same, but it's not the same place. <laughs> es como California en Estados Unidos y Colombia. Parecen lo mismo, pero son diferentes lugares. So Switzerland and Sweden, it sounds the same, but it's not the same place. Okay. <laughs> Así, Suecia y Suiza parecen lo mismo, pero no son el mismo lugar. So you can change your nationality. Así uno puede cambiar su nacionalidad. You can change your gender. You Usted, can become a woman, or a woman can become a man. Uno puede cambiar inclusive su género, puede volverse una mujer, puede volverse hombre. Right now, your students, tomorrow, your teachers. Ahora ustedes son estudiantes, después serán profesores. Are you ready to be teachers? ¿Están listos para ser profesores? Huh? Eh, not quite yet, right? <laughs> no, no realmente ahora, ¿verdad? Well, you got a couple of more years. So, but, sí. but it's a good it's a good learning exercise. It's a good mind exercise. Quizás en dos o más años, pero es un buen una buena práctica de aprendizaje. So these are all designations. They're external. They can be changed. Así, todas estas son eh, designaciones externas. Estas designaciones pueden ser cambiadas. But identity, who I am, that's eternal. Pero la identidad, quién soy, eso es eterno. Now, that's where the real crux of the matter of the philosophy comes into place. Who am I? What's my real identity? Así, esto viene a ser el punto crucial de la filosofía. ¿De quién realmente soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Ok, I'm not my nationality, I'm not my gender, I'm not my level of education or my level of economic status. Who am I? Entonces yo no, no soy mi nacionalidad, yo no soy mi género, yo no soy mi nivel de aprendizaje. Entonces, ¿qué realmente soy? Ok, let's make a little exercise here. Uh, por ahora, de, hagamos un pequeño ejercicio. You like exercises? ¿Te gusta los ejercicios? When you deal with kids, you got to make it fun, okay? So you can write that down, make it fun, okay? <laughs> Así If it's not fun, you're not going to be a popular teacher, okay? <laughs> Así cuando uno trata con niños, uno tiene que hacer que todo sea gracioso. Así que eso debemos escribirlo, que siempre hacer algo con que haya motivación. Have you seen kids? They want to play. Everything is about fun. If you make it fun, if you make exercises, you'll be a popular teacher. Así, si uno ve a los niños, todo tiene que ser divertido, todo tiene que entretenerlos. Entonces, All right. si uno hace eso, uno será un buen profesor. Point to yourself. Así, uno, apuntémonos a nosotros mismos. Point to yourself. Entonces, uno apunta a uno mismo. Ok. Now, what's that? That's your chest. Ahora, esto es nuestro pecho. Ok. What is this? 
esto, ¿qué es esto? This is, esto es mi cabeza, right? This is my head, mi cabeza. Okay, this is esto es mi, mi brazo. And this is y este es mi pierna. Hey, you guys are good. You guys are good. You're doing good. You're doing good. <laughs> muy bien, muy bien. Están haciendo muy bien. But you say, mi cabeza, mi brazo, Pero mi usted, pierna. Ustedes dicen mi cabeza, mi brazo, mi pierna. So, mi and cabeza is two different things. Así mi es. is the propietario and cabeza is the object. So, who is the owner and what is the object? You understand the point? Entonces, eh, mi y cabeza son diferentes cosas. Entonces, eh, eh, no lo tenemos que comprender cuál es el punto que realmente somos nosotros. This is my body. Este es mi cuerpo. The body and the eye is two different things. I'm the proprietario. This is my property. El cuerpo y la identidad son cosas distintas. Y yo soy el propietario y el cuerpo es aparte. Do we have some water here in this building? Haribo. We need some water here. No. Thank you. So, next thing. What's going on in our head? Do you have a mind? Así, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra cabeza? ¿Tenemos una mente? Do you have a mind? ¿Tienen mente? Who here has a mind? ¿Quién, ¿Quién tiene acá mente? Who here doesn't have a mind? Who is mindless? ¿Quién no tiene mente? He is loco. <laughs> ¿Quién está loco? <laughs> If you're human, you have a mind, right? Si nosotros somos seres humanos, tenemos una mente. Use it. Entonces, usémosla. The mind is like a parachute. El, la mente es como un parachute. Parachute. When you jump from the sky, you have a parachute. Ah, el, la mente es como un paraguas. You heard of paraguas? Yeah. Perdón, como un eh, paracaídas. Paracaídas. Okay. The paracaída works best when it's open. When it's closed, <laughs> problema, right? El paracaídas uh -huh. trabaja bien abierto. Cuando está cerrado, no trabaja. So in a similar way, you can go to school, but if your mind is closed, then <laughs> you, you go through school, you may get a paper, but you learn nothing. De forma similar, si uno... Eh, tiene la mente cerrada, uno puede ir a la escuela, pero simplemente no nos no sirve de nada. Have you ever met people with una mente cerrada? ¿Alguna vez han encontrado personas así con esa mente cerrada? Yeah. It's not so productive, right? It's not such a great discussion. No es tan productivo, ¿verdad? No, no se puede llevar una discusión alturada. They're very fixed in their ideas and they're not ready to listen. Ellos están muy cerrados en sus ideas, no están listos para poder aprender otras cosas. Okay. Sense of identity is what we base our whole life upon. Entonces este sentido de identidad es en lo que basamos toda nuestra vida. If I understand my true identity, then everything makes sense. Si nosotros comprendemos nuestra verdadera identidad, entonces todo el resto toma sentido. If you make one little mistake in the beginning of a ma mathematical calculation, the result will be way, way off. Y si uno comete un pequeño error en algún cálculo matemático, entonces el resultado va a estar muy lejos de lo real. Right now, the majority of people on this planet thinks, I'm this body, I'm this nationality, I'm this economic status. Eh, hoy en día, la mayoría de personas piensa que yo soy este cuerpo, yo soy esta nacionalidad, yo tengo esta situación económica. But that's a mistaken identity. That's a, that's, es un error. Pero ese es un error. And... That creates great, great, great problems. Y eso crea grandes, grandes problemas. Just like this university, this school was started with theology, law, and arts. Es como esta universidad. Esta empezó con teología, law, leyes, and art. Y art. Arte. Okay. Now we got about 10 students here in philosophy. Y ahora estamos cerca de 10 estudiantes acá de filosofía. How many do we have in engineering? ¿Cuántos tenemos en ingeniería? How many do we have in no. mathematics or in biology or ¿Cuántos tenemos en matemáticas? Computer science. O en, en sistemas. 
Thousands, right? Thousands. Miles, miles. Huh? So, there has to be balance. Así, there, debe existir un balance. Right now, there's a disbalance in society. Hoy en día tenemos un desbalance en la sociedad. If you have a headache, like we went up to Puno, and you know when you're in high altitude, you get altitude sickness, you get headache, and you can't really sleep, you can't breathe so nicely. Entonces, a veces uno tiene dolor de cabeza, es como cuando uno va a la altura, como Puno, uno a veces no puede dormir, tiene un dolor de jaqueca. So, when you have headache, it's really hard to, to learn and to listen. And Así, cuando, cuando uno tiene una jaqueca, es realmente difícil aprender a escuchar. Jaqueca? Sí. That's headache? Jaqueca? Jaqueca. I yeah. like that. <laughs> <laughs> ¿Cómo es la jaqueca? Jaqueca. Duele la cabeza. So, right now, oh, water is coming. Thank you. Gracias. Agua y vida. You know that? Water is life. Gracias. Thank you, sir. Gracias. Formerly, they fought wars for land. Eh, antiguamente, teníamos... You gotta speak into the mic. Yeah. Antiguamente... Guerras te... por terra, for property, for ah, land. Yeah. Antiguamente había guerras por conquistar tierras, propiedades. Then they start fighting wars for oil, petróleo. Y luego empezaron las guerras por petróleo. And in the future, they're fighting wars about water. Y en el futuro vamos a tener guerras por tener agua. Because if you don't have water, you got nothing to eat. Porque si no tenemos agua, entonces no vamos a poder obtener nada para comer. So, you staying hydrated? You're drinking enough water? Entonces ustedes están hidratados, están tomando suficiente agua. You do? Because you have to do a lot of thinking, and if you don't put enough water in your system, then your CPU, you know, your <laughs> will overheat, and you can't really process and work properly. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener suficiente hidratación. De otra manera, vamos a tener un calentamiento en nuestro cerebro y no va a trabajar adecuadamente. Did you know that if your hydration level goes down, your ability for attention, for retention, for memory, will go drastically down. Así uno debe saber que si nuestro nivel de hidratación se viene abajo, entonces drásticamente se verá afectado nuestro rendimiento. So right now, we just came from the great tra traffic jam called Lima Rush Hour. Eh, justo ahora venimos de esta parte de tráfico fuerte en Lima. Every morning, you've experienced, right? The jam, the traffic jams. Cada mañana experimentamos esto, todo este tráfico pesado. Am I gonna make it to class on time? <laughs> y todos decimos, sí, voy a llegar a tiempo. So everyone's running around like crazy. Y así todos estamos como corriendo como locos. Where is money? Where is money? Where is money? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Huh? I'm in debt. I owe money. I owe money to the bank. I owe money to this one, that one, the other one. Yo estoy endeudado, yo le debo plata al banco, le debo plata a esta persona, a otra persona. So, sense of identity, who am I? Entonces, ¿cuál es el sentido de identidad? ¿Quién soy yo realmente? I'm the life force, I'm the soul, the spirit who lives in the heart. Initially, everybody pointed here to the heart. Yo, That's where I am. Yo, yo soy la fuerza vital, yo soy esa alma espiritual que se sitúa en nuestro corazón. And, I'm eternal. Y yo soy eterno. I'm wise. Yo soy lleno de conocimiento. And I'm happy. Y soy feliz. Like a little child. Como un pequeño niño. Just playing. Y simplemente para jugar. And enjoying life. Y disfrutar la vida. Do you remember when you were a little kid, running around naked, just screaming and yelling? I mean, and yes. being completely happy. ¿Te recuerdan cuando eran pequeños niños, simplemente corriendo por aquí, por allá, felices? Gritando? You remember that? Recuerdan. It's eso? not so long ago. It's sí. just very short time ago. No es tan, tanto tiempo atrás, simplemente un pequeño tiempo atrás. And then you go to school and you become an idiot. Entonces a veces vamos a la escuela y nos volvemos como idiotas. And then they give you a diploma that says, you're an idiot now, you're certified idiot. <laughs> Entonces nos dan una, un cartón que dice, ahora tú eres un certificado idiota. By the way, you owe us $250,000. Now go out and be a good person and, and do good work for the world. By the way, you got to pay us quarter million dollars with interest, okay? Y de paso, 
ahora tú me debes eh, un cuarto de millón de dólares y ahora ve, ve afuera, busca un trabajo y no olvides de pagarnos. I spent my last six years in the Bay Area, San Francisco, Berkeley, San Jose, that area, where yo, all the technology comes from. Yo, yo pasé seis años de mi vida en la playa de San Francisco, sí. donde todo el conocimiento acerca de sistemas y computadoras se desarrolla. And we set up student clubs on meditation in all the major universities. Y nosotros eh, organizamos eh, clubs de estudiantes en las meditación. El club de estudiantes para meditación en las principales universidades allí. Because there's a lot of anxiety and stress. Porque existe bastante ansiedad y eh, estrés. Have you heard of anxiety and stress? ¿Han escuchado acerca de ansiedad, de estrés? You have. A veces tienen ustedes eso. Three people have. Solamente tres personas tienen. Have you heard of mental health issues? Eh, ¿Han escuchado acerca de problemas mentales? Depression, Depresión, suicide, suicidio. So all these things are very high. Sí, todas estas cosas son muy altas. Even though people are educated, they have money, they have opportunity. Inclusive, a pesar de que las personas tienen dinero, tienen educación, tienen oportunidad. So, you know what the majority of people who study philosophy and psychology do nowadays? Ustedes saben qué es lo que la mayoría de personas que estudia filosofía eh, hace hoy en día? Es psicología. Y, y, filosofía y psicología que hacen hoy en día. They work for corporations to sell things to the public that people don't need and that will pollute the planet and will kill them. Ellos trabajan para grandes corporaciones que presentan productos que les van a hacer daño a la gente, pero ese, ese es su trabajo. Have you heard of video games? ¿Han escuchado ustedes de los videojuegos? Anybody played any video games? ¿A alguno de ustedes les gustan los videojuegos? No, you don't do that stuff here, right? <laughs> no, ustedes no hacen eso. You guys all go into nature and you, you walk and you go hiking and you go swimming in the lakes, right? Nobody well, plays video games, right? Ustedes van a la naturaleza, van a algún lago a nadar, a hacer otras cosas. Did you know that video games is more money than music, film, video, and all this stuff put together? More money ustedes in saben, video games. Ustedes saben que estos videojuegos hacen más dinero que todo el resto. Los, las películas, la música, las cosas. I have friends in the Bay Area who are trained in psychology and philosophy how to make people addicted to video games because you only have 10 seconds if you don't make a person addicted in 10 seconds they're gone they're going to get addicted to somebody else's game so you have to learn how to capture their mind and make them addicted to your game yo tengo amigos que eh, en, buscan personas para hacerlas adictas y solamente tienen 10 segundos para la hora que esa persona se concentre y se vuelva un nuevo jugador si no pueden lograr eso, esa persona irá a buscar otro juego. So why are we talking about this? Entonces, ¿por qué estamos What hablando has this de to do with ecology? ¿Qué tiene que ver esto con la ecología? The individual is the microcosmos and the society and the world is the macrocosmos. So if the microcosmos is not healthy and not happy, then the society and the world will be not happy. Entonces el, el individuo es el microcosmos y la sociedad es el macrocosmos. Si es el individuo, el microcosmos no está feliz, entonces tampoco se va a poder ser feliz en el macrocosmos. The pollution that we see in the world is just a manifestation of the pollution that's going on in our own in our own minds. La polución que vemos en el mundo es simplemente una manifestación de la polución que sucede en nuestra propia mente. You know that nice lake Titicaca lake. Ustedes conocen este bonito lago Titicaca. No, you have to say Titicaca. <laughs> la, la pronunciación correcta es Titicaca. Yes, that's better. That's better. <laughs> you have to work on your pronunciation. <laughs> But right there at Puno, you cannot swim. You cannot go into the water. You cannot drink the water. Why? Pero es justamente Polución. En, en el mismo Puno uno no puede simplemente irse a nadar o tomar esa agua debido a que está contaminada. Because 250,000 people are dumping their garbage into the lake. Debido a que 250,000 personas está tirando su basura al lago. There is enough resources, there is enough money, there is enough food, 
There is enough of everything. Eh, existe bastante dinero, existe suficiente eh, alimento. Alimento, dinero, dinero. Oportunidad, oportunidad, educación, educación. Tiene bastante de todo. Well, what's missing? Pero qué está faltando? What's missing? Huh? The ability to share. La habilidad para compartir. A mentality of abundance. La mentalidad de sin límites. You've heard of capitalism? Ustedes han escuchado del capitalismo? You, you, you have heard of capitalism, right? Ustedes han escuchado de eso, ¿verdad? Yeah. Like, you go to a store and water, water costs more than beer. Y usted va a la tienda y muchas veces el agua cuesta más que la cerveza. Huh? Crazy, right? Crazy. Es, es una Makes locura, no ¿verdad? Sense. No hace sentido. So, we had socialism, we had capitalism, we had modernism. Así nosotros tenemos socialismo, capitalismo, modernismo. You heard of these terms? Ustedes han escuchado estos términos. Kind of, right? Sí. Now, 2023 is postmodernism. Ahora, en el 2023, esto se llama postmodernismo. Which means, lo que significa, individualism to the max. It's eh. I, me, and mine. I don't care about society, I don't care about values, I don't care about the world. Lo que significa el individualismo al máximo. A mí no me interesa la sociedad, no me interesa el resto, simplemente me interesa lo que yo soy, lo que yo tengo. But there's a small problem. Pero eso es más problema. What's the problem? ¿Cuál es el problema? That the individual and the collective is interconnected and interdependent. Que eh, el individuo y el resto, la colectividad, todos son interdependientes. Just like if you get a headache. Es como si uno tiene un dolor de cabeza. Is that a problem? ¿Ese es un problema? Yeah, sí. it's a problem, right? Even though the head is a small part of the body, but if you have a headache, you feel it and you get affected. Inclusive a pesar de que la cabeza es una pequeña parte del cuerpo, uno lo siente y esto nos afecta. So, right now, our social body has a problem. Así, hoy en día nuestro cuerpo social tiene un problema. And that is mistaken self of identity. Y eso es confundir la real identidad. And of values y los valores like you're studying ethics y como si ustedes estudian ética right who here studies some ethics ¿Quién, quiénes acá estudian eh, curso de ética hey good i'm in the right classroom <laughs> que bueno estoy en la clase correcta that's part of your success story showing up at the right place at the right time esa es, esa es parte de nuestro éxito Mostrarnos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Because it can happen that you do the wrong homework or you go into the wrong lecture <laughs> and you realize an hour later, whoa, that's not really my class. Porque esto no va a suceder si uno está en el lugar incorrecto. Simplemente uno se va a dar cuenta que está en una clase que está perdida. They once asked Charlie Chaplin. You know who Charlie Chaplin is? Una vez se le preguntó a Charlie Chaplin. Si ¿Sí saben quién es Charlie Chaplin. Who has heard of Charlie Chaplin? ¿Quién ha escuchado a Charlie Chaplin? Okay, do your research, okay? Watch Ustedes. Charlie Chaplin, Modern Times. All right? <laughs> Ustedes pueden buscar, eh, buscar a Charlie Chaplin en los tiempos modernos. He was, uh, he was one of the greatest actors, you know, just when they... Yes, exactly, yeah. that one. <laughs> <laughs> Él era uno de los yeah. grandes actores. <laughs> so, he was asked, what is the secret of your success? A él se le preguntó cuál es el secreto de su éxito. And he said 50% is just showing up at the right place at the right time. Y él dijo, 50% es simplemente mostrarme en el lugar correcto en el momento correcto. And the other 50% is enthusiasm. Y el otro 50% es entusiasmo. You know what enthusiasm is? ¿Ustedes saben lo que es entusiasmo? Anybody speak Latin here? ¿Alguien habla latín acá? You're Latinos, right? <laughs> no, Latinos, ¿verdad? No habla latino, come latino, no? <laughs> no, no hablan latín. En teos, teos, God, eh, la, divinity, la, en, to be either inspired or possessed by divinity, by God. Entonces tenemos la palabra teos, que significa ser inspirado por la divinidad, por Dios. Are you en teos? Are you inspired? 
Eh, ¿Están ustedes en Teos? ¿Están realmente inspirados? Soso, mm, <laughs> soso, más so -so. o menos. Right? Now, when you have a bunch of students in front of you and you're not enthusiastic, what do you expect they're going to be? Entonces, eh, cuando ustedes tienen un grupo de estudiantes al frente y ustedes no son entusiastas, entonces, ¿qué esperan que pueda suceder? <laughs> Have you ever seen that scenario in classrooms? ¿Alguna vez han visto ese escenario en el salón de clase? So as future teachers, I beg you, I plead with you, I scream at you, be enthusiastic, because otherwise your students are going to be bored, dull, and distracted. Entonces se eh, rueguen a sus profesores, eh, griten a los profesores que por favor sean entusiastas. De otra manera, los estudiantes simplemente se van a aburrir, se van a volver más tontos. You have seen that scenario, right? Ustedes okay, han visto good. ese escenario, ¿verdad? All right. So, sense of identity. There's identity, the real I, and there is the identification, which is a changing scenario. Entonces, este sentido de identidad, tenemos nuestra identidad y la identificación. So, que son diferentes. The Vedas, this culture that we're talking about, Vaishnava, as Professor pointed out, are people who worship Vishnu, Vishnu amongst the three, you know, Brahma, Shiva, Vishnu. Have you heard of this? Brahma, Shiva, Vishnu? Yeah. Entonces, los Vedas, que fue el punto que se tocó con el profesor también acerca del Vaishnavismo, entonces nos enseñan acerca de Vishnu, Brahma, Shiva. Okay, Brahma is the one with the four heads, okay? Your Brahma is the one with the four heads. Not Brahma, the cerveza, not the beer, you know? <laughs> no, no la Brahma, la cerveza. Okay, Brahma, the guy with the four heads. Brahma, the one with the four heads. So, he is the creator. Entonces, okay, Brahma is the one with the four heads. Brahma, 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 the Shiva es el que danza, el que destruye el universo. So that's ignorance. Eso es ignorancia. What's missing? ¿Qué es lo que está faltando? Vishnu. Vishnu. What is Vishnu in charge of? What does Vishnu do? ¿De qué está encargado Vishnu? ¿Qué hace Vishnu? He's in charge of maintenance. He has to maintain things. Él está encargado del mantenimiento. Él tiene que mantener las cosas. And that means sustainability. Eso significa sostenibilidad. What is not sustainable will not sustain. Lo que no es sostenible, lo que no, donde no existe sostenibilidad, no va a haber sostenimiento. You understand? So if you don't live a sustainable life, you're not going to survive. Si ustedes no tienen una vida sostenible, entonces ustedes no van a poder sobrevivir. Right now, after the pandemic, my main job is to help people like teachers, like students, like educators, to get over what's called compassion fatigue. Entonces, ahora mismo, mi principal trabajo después de la pandemia es enseñar a los profesores, alumnos, to overcome, para poder sobrepasar, compassion fatigue. La compasión por... No, la fatiga. La fatiga. De ah, compasión. Ah, ya, yeah, la fatiga de compasión. You know, when you suffer so much that you just don't feel the pain anymore. You just can't deal with it anymore. Because too many people are sick, too many people die, too many people have problems. So you, you, you just become a little desensitized. You, don't, you can't relate anymore. Así cuando uno sufre tanto, a veces uno ya se vuelve insensible. Uno ya no, ni siquiera siente, ni siquiera se preocupa por lo demás. Just like now, people are saying, oh, 50 people died, no big deal, you know? Es como hoy en día, tenemos hace unos meses, 50 personas murieron, y sin embargo, como si no fuera la gran cosa. You've heard these kind of talks, right? Ustedes han escuchado este tipo de conflictos. So, but you have to care. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Because I'm a soul, I'm a spirit, I'm sentient, I have feelings, I care. Debido a que yo soy un alma, yo soy conciencia, yo realmente siento, yo sí tengo que tener cuidado. Otherwise, we'll have a dog-eat-dog -dog society. We'll just have a bunch of dogs trying to eat each other. De otra manera, simplemente vamos a tener una sociedad donde un perro eh, muerde, come a otro perro. Es una sociedad de perros. So you're studying ethics, values, okay. 
what, what are the values? What is the, están estudiando ética, valores, ¿qué what is the moral compass? In which direction are we going? ¿Cómo, cómo se mueve este compás? ¿En qué dirección debemos ir? And it has a lot to do with identity. Y esto tiene mucho que ver con nuestra identidad. Because if I define myself by my externals, by my economic status, then I will make the wrong decisions in life. Si yo simplemente quiero definirme por las cosas externas, por mi situación económica, entonces es una grave, un grave error en la vida. Why do we have revolutions all over South and Central America and North America? All over the Americas, revolution. ¿Por qué tenemos tantas revoluciones en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica? Because people were tired of being exploited by colonialists, by religions, by by people who were just interested for themselves and just wanted to exploit other people in other lands. Porque las personas están cansadas de ser explotadas de diferentes maneras. So now we are liberated, right? Ahora nosotros estamos eh, en libertad, ¿verdad? Are we liberated? Estamos realmente en libertad. Is it a democratic country? Este es una, un país democrático. That is an answer. You know, <laughs> no <laughs> answer is an answer. <laughs> esa es una pregunta. Cuando no hay respuesta es porque esa es una respuesta. But we're all buying into consumerism. We're all buying into the American dream. Entonces todos estamos simplemente aceptando esta política de consumismo en esta política del sueño americano es un sueño pero es un sueño it's a dream es un sueño no, no es realidad no es la realidad if you ever go there and you see everybody's in debt everybody's stressed out and everybody wants more because enough is not enough y si uno realmente va allí para lograr ese sueño uno ve que todo el mundo está estresado todo el mundo está endeudado y además nunca se satisfacen, nunca es suficiente. If you're happy with who you are and what you have, you're a wealthy person. Si tú realmente eres feliz con lo que eres, con lo que tienes, realmente eres una persona rica. Right now you may think, oh, I'm a student, I'm broke, I don't have money, you know, I come on the bus, I just go to school, I need a job, you know, I need to get paid. Ahora mismo ustedes pueden pensar, bueno, yo soy un estudiante, yo no tengo dinero, yo estoy quebrado, yo tengo que ir en bus, yo tengo que pagar cosas. If you're Happy who you are and what you do, you're a wealthy person. Pero si eres feliz con lo que tú eres, con lo que haces, entonces realmente eres rico. And the greatest gift you can give to anybody y el mayor regalo que uno puede dar para cualquier otra persona is not money, no es dinero, is not things, no son cosas. It's conscious attention. Es una atención consciente. And that's where ethics That's where philosophy, that's where teaching comes into play. Y ahí es donde la ética, la filosofía, la enseñanza viene a jugar su papel. You got to give your students conscious attention. Ustedes tienen que dar a sus estudiantes una atención consciente. It's not so easy. No es tan fácil. Because there's a lot of distractions. Porque existen muchas distracciones. Huh? But if you have a clear sense of identity and you have a practice, a spiritual practice, a meditative practice, it makes it possible. Pero si ustedes tienen una clara, eh, un claro concepto de su identidad, entonces esto facilita el proceso. So we'll talk a little bit more later about meditation and how to be more in touch with nature and with that original being, Pachamama, you know, the real stuff, uh, where we all come from. Entonces ahora vamos a conversar un poquito acerca de meditación, acerca de cómo desarrollar esa, ese ser interior. So, but to close up our little presentation here, pero para ir cerrando esta pequeña presentación, identity and identification. Focus on identity. Don't get caught up in your current identification of your momentary situation. Entonces tenemos dos elementos, la identidad y la identificación. No nos estanquemos en las identificaciones. Concentremos en la identidad. I was in Miami. Yo estaba en Miami. And I met a lady who was screaming at her phone. Y, y me encontré con una señora que estaba llorando en el teléfono. Have you ever seen somebody yelling at their phone? ¿Alguna vez han visto a alguna persona que está llorando, gritando en el teléfono? You have? 
Oh, people don't do this here in Peru, right? They don't, they quizás, don't yell at phones. Quizás acá no se ve mucho eso en Perú. Las no. personas están gritando en no. el teléfono. Okay. So, I had two choices, either talk to her or avoid her. Yo tenía dos cosas. Una es conversar a esta señora o simplemente evitarla. What do you think I did? ¿Qué piensan que yo hice? What would you do when you see somebody yelling at a phone? ¿Qué harían ustedes si ven a alguien actuando así con su teléfono? A, you talk to them. B, you avoid them. A, o ustedes hablan con ella. O B, o ustedes simplemente la evitan. Okay, A. Who, who, who is for A? We are voting. We still have democracy, at least in the classroom. Okay, who would talk to her? ¿Quiénes hablarían con ella? Four guys. Okay. Who would avoid her? ¿Quiénes la evitarían? Okay, that's about ten. Mayoría. <laughs> Okay. Who, who, is, who is abstaining? ¿Quiénes se abstienen? No Swiss people here. No neutral people here. No hay personas neutrales acá. No suizos. No suizos. Swiss is neutral. You know why? Suecia es. Suiza. Suiza es neutral. Ustedes saben por qué? We don't do wars. Porque nosotros no hacemos guerras. We finance wars. Nosotros financiamos las guerras. You understand? <laughs> Entiende. Comprenden? It's a much better business to finance war than to make war. Because mucho, if you make war, people die. But if you mejor. finance war, you can finance both sides and you will make money from both sides. Es eh, mucho mejor negocio financiar las guerras. Porque si ustedes financian las guerras, entonces ustedes ganan de ambos lados. Oh, you're doing ethic and philosophy. Okay, we're not talking to capitalism and uh, finance and investment bankers here. Okay, I'm sorry. We have to change the, the topic. All right? Claro, you no, get the idea? Ustedes eh, no, no están interesados mucho en capitalismo, pero ese es para ver un poco el tema, pero naturalmente ustedes han entendido. Being literate doesn't just mean you can read letters. You eh, have to understand concepts and you have to understand the consequences. Of those actions. Ser letrado no significa que uno simplemente conoce las, las palabras, las letras. Significa entender el significado, ser consciente de ello. Right now, we have a lot of countries in the world who are so much in debt that sí. just paying the interest on that debt is almost as much as the GDP, the gross domestic product. You heard of GDP? Yeah. The gross domestic product. It's what your entire country produces in a year. But what they have to pay in interest on their debt is almost as high or a major part of their national production. Hoy en día eh, podemos apreciar que la deuda de los países es tan grande que simplemente están pagando los intereses. Que se, es tan alto que no pueden pagar la, la deuda en sí. So, what was the point before that? Hmm. Oh, the lady. I forgot about the lady. Okay, the lady. She's still screaming at her phone, right? Entonces estamos hablando de la señora que estaba llorando en su teléfono. Sometimes you get carried away, right? You know, you, know, you get carried away because we're emotional. I mean, you're Latinos. Are you emotional people? Yeah, sí. A little bit. Alguna vez eh, se little bit. nos dejamos llevar y caemos así emocionalmente. So you have to know how to get back to your original story. Otherwise you lose your concept and you just go off on a different <laughs> Así tangent. uno debe saber cómo regresar a su historia original, si no, uno se pierde en otro So idea. of course I went up to her and started talking to her because that's my nature, that's who I am. Entonces por supuesto yo fui a conversar con ella debido a que esa es mi naturaleza, me quería ayudar. Because I felt her anxiety, I felt her stress, I felt her angst, you know. And debido a que yo sentí su ansiedad, sentí su estrés. Entonces, so I went up to her and I asked her, right now, is your mind your best friend or your worst enemy? Entonces yo fui hacia ella y le pregunté, ahora mismo, ¿tu mente es tu mejor amigo o es tu peor enemigo? Right now, are you conscious, are you mindful or are you mindless? Eh, ahora mismo, ¿ustedes son conscientes? ¿Ustedes realmente están bien situados o están perdidos? And she said, I'm so angry, I could yell at the whole world. Yo estoy tan furiosa que puedo mandar al diablo a todo el mundo. But keep talking, it's working. Pero ella estaba hablando, entonces esto está funcionando. That was her response. Eso fue su respuesta. So, we had a little heart to heart, a little discussion. Entonces tuvimos una conversación corazón a corazón. And 
At the end, I told her that you know that most things in this world and most people in this world are outside of your control, outside of your influence. Eh, la mayoría de personas que en este mundo están fuera de, de su control. Eso es lo que yo le dije. Have you noticed that most things are outside of your control? ¿Se han dado cuenta que la mayoría de cosas está fuera de su control? And there's nothing you can do about it. Y no se puede hacer nada al respecto. But the way how we respond to situations, the way how we respond to people, that is under our control. Pero la forma como nosotros respondemos a las personas, a las situaciones, eso es lo que podemos manejar. You will have students who will ignore you, students who will challenge you, students who will attack you. Ustedes van a tener estudiantes que los van a retar, que los van a ignorar, que los van a atacar inclusive. Can you handle it? ¿Pueden manejar eso? Can you deal with it? ¿Pueden tratar con eso? If not, good luck being a teacher. <laughs> no, es, no es tan afortunado ser un profesor. It's called life. It's what happens when you're not in school. Eso es lo, eso es lo que se llama vida. Eso es lo que sucede cuando uno ya no está en la escuela. But as a teacher, life is also in the classroom. It's also in the school. So get used to the idea that you will encounter these scenarios. Pero como profesor uno sabe que la vida está inclusive dentro de la clase. So she looked at me and she started to smile. Entonces ella me miró y empezó a sonreír. And she said, I get it, I get it. I understand what you're trying to communicate. Y ella dijo, ahora entiendo, yo comprendo lo que tú estás tratando de decir. You got the message of this little story? ¿Ustedes entendieron esta pequeña historia? Don't try to influence your external situations. Try to influence your response to the situation. No traten de influenciar a, a la situación externa. Traten de influenciar a su conciencia interna. And that means my consciousness, my state of mind, my state of being. Y eso and it has a lot to do with sense of identity. Y eso significa mi conciencia, mi estado mental, eh, en cómo eso va a afectar mi manera de expresarme. We'll take some questions and then we'll talk a little bit more about ecology, how to treat the planet, how to treat others, and how to treat yourself in a more healthy and sustainable way. Okay? Entonces vamos a tomar algunas preguntas y luego vamos a continuar conversando acerca de ecología, acerca de cómo tener cuidado con el planeta, cómo cuidarnos a nosotros mismos. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? Por favor, adelante. Yes. Yes. Thank you for Gracias. your reflection. Es muy buena reflexión. Because yelling at a phone does not change the world. Porque gritar en el teléfono no va a cambiar al mundo. Have you seen keyboard warriors, people who are fighting wars on keyboard? Uh, they're writing a lot of messages, very angry messages and very loud messages. <laughs> Así han visto eso que hacen la guerra de mensajes y escriben mensajes muy fuertes y muy rápido. But it's not really changing the world. Pero eso realmente no está cambiando al mundo. We need a change of dialogue. We need a change of how we interact. Nosotros necesitamos un cambio en cómo dialogamos, en cómo interactuamos. And that's where ethic, philosophy, and spirituality comes into play. Y ahí es donde la ética, la filosofía y la espiritualidad vienen a jugar su papel. Other questions? Thank you. On any of these topics or on any related topics or on whatever is going on in your mind right now. Sobre cualquier tópico relacionado o lo que ustedes deseen preguntar.
Correct. See, si. correct. A as an example, yeah, as an example, we talked about teacher-student relationships, right? Como un ejemplo, hemos hablado acerca de la relación entre profesor y estudiante. Instead of thinking, I'm the teacher, you're the students, I'm telling you how it is, and you, you know, write it down, and then you write it down again at the examination. En, en lugar de simplemente pensar como que yo soy el profesor y tú eres el estudiante, así que simplemente tú toma nota lo que te digo, y eso es todo. But rather, doing that, think, okay, what would I like these individuals to learn? Okay, I want them to learn how to ask questions. I want them to learn how to think. I want them to be the change, to make a difference, to work on solutions. So that's all nothing to do with memorization. That's all like, you know, integrated thinking. That's all like soft skills. Eh, pero en lugar de eso, más bien, si uno eh, se preocupa por enseñarles cómo pensar, cómo hacer las preguntas correctas, eh, esto no tiene nada que ver con simplemente hacer que el estudiante memorice cosas y anote cosas. Yes, you should teach them a few things too. You know? Por supuesto, hay que enseñarles algunas cosas también. But the main thing you got to teach them is how to be a team player. Pero lo, lo parte más importante de ser un profesor es enseñarles cómo ellos también jugar su papel. How to be a team player, how to work in a team. Y cómo uh, trabajar en equipo. You know, I'm in the Bay Area and there I meet all the people in the industry. And they're not hiring which school you go to or how many grades you have. They want to know, are you a team player? Can you work in a team? Eh, ustedes saben, ahí en San Francisco, en la, eh, la Bay Area, en la área de Bay, eh, la mayoría de empresas busca que alguien demuestre que puede trabajar en equipo. Eso es lo que les interesa. No les interesa el individualismo. And that means you have to be concerned about the colectivo. You have to be concerned about your group, about your class about your soccer team, about your family, about your society, about your planet. Otherwise you don't have a team. Entonces, you got nothing. Eso significa que uno debe ser muy consciente de trabajar en, en el equipo con los, con los colegas, con la familia, con la sociedad. De otra manera, uno no es parte del equipo, uno no tiene un equipo. And that's what's happening nowadays. We have a lot of people with a lot of anger and a lot of lust and a lot of fear. And they got big guns and lawyers. Y eso es lo que sucede hoy en día. Tenemos muchas personas con mucha ira, con mucha lujuria. Eh, y de esa manera simplemente están armándose con muchas armas. And lawyers. Ah, y abogados. Don't forget about the lawyers. <laughs> no olvidemos a los abogados. Uh -huh. I was in Bolivia, La Paz. Yo estaba en Bolivia, La Paz. And I asked people... Y yo le preguntaba a las personas, Do you have peace? ¿Ustedes tienen paz? You living in La Paz, but ustedes están viviendo en La Paz. <laughs> but where is your peace? ¿Dónde está su paz? Okay, you had a point. Yes. 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 Usted tiene una pregunta adelante. Bueno, Yeah, I got it. Yeah. The key word was autentico. How can you be authentic? La palabra clave es cómo ser auténtico. Because you don't want to just fit in and live somebody else's life. And Debido a que uno no simplemente quiere simplemente encajar en, en el tipo de vida de otra persona. So that really means figuring out self-realization. Who am I? What am I doing in this world? What's my, what's my contribution to this world? Eso realmente es lo que significa buscar la autorrealización. ¿Cuál es nuestra verdadera contribución con la sociedad? So right now you're doing the right thing. You're investing in yourself. Because that's the best thing you can do right now. 
eh, ahora mismo usted está haciendo lo, lo más correcto que es invertir en uno mismo. So practical things, what kind of information am I exposing myself to? Am I just checking the media and am I just getting bombarded by all this propaganda every day? Or am I really doing my own research? Entonces ahora mismo uno tiene que preguntarse qué tipo de información estoy eh, aceptando. Simplemente estoy siguiendo lo que dice la media, el bombardeo de toda esta publicidad consumista. You ever feel you're bombarded by propaganda? ¿Alguna vez han sentido que están bombardeados por esta propaganda? Oh, you don't, you don't watch the news, right? You guys don't do social media. You guys are <laughs> detached from all that stuff. O ustedes no ven las noticias, no, no chequean la, la web. Ustedes están aparte de todo eso. Do you know that 70% of the people, they check their messages in bed, even before they go to the bathroom? Inclusive 70% de las personas chequean sus mensajes antes de, de ir a dormir. No, before they get to the bathroom, when ah, they wake ah, up, ah, antes de ir al baño, cuando ellos se levantan. You know that little, that little airplane, that airplane mode? Ustedes saben el símbolo de avión que tiene el celular? Yeah, you see? Hey, you passed technology 101. You're, you're, smart, you're a smart group. I congratulate Pasaron you. El examen de Use it. Úsalo. Usen esto. Not just when you take a flight, but whenever you're not working, use it. Just put airplane mode. Eh, usen esto. No solamente cuando están en un vuelo, sino cuando terminan de hacer su trabajo. Pónganlo así en, en modo avión. All of a sudden, y the world repente, is peaceful. De repente van a estar en paz. You got your life back. No more noise. No more distraction. Ustedes van a tener su vida de vuelta. No más ruido. No más distracción. Have you ever tried to study, but then you thought, oh, let me check my messages? Alguna vez han tratado de estudiar, pero de repente tienen la tentación de, de chequear los mensajes. Has this ever happened to you? ¿Ha, ha sucedido esto alguna vez? Thank you for your honesty. <laughs> Gracias por ser honesto. Okay. So, put airplane mode. Entonces pongamos este modo avión. No more noise, no more distraction. No más distracción, no más ruido. Don't worry, when you go out of airplane mode, there will be so many more messages. No se preocupen que cuando salgan de este modo avión va a haber un montón de mensajes. So, being authentic means being yourself. Así ser auténtico significa ser uno mismo. But that has a lot to do with self, with sense of identity and purpose. Pero eso tiene mucho que ver con esa autoidentidad, con nuestro propósito verdadero. Otherwise you buy into a dream, and I don't care if it's the American dream, or it's the Peruvian dream, or it's the Swiss dream, a dream is a dream. It usually ends. But eh, before it ends, it usually turns into a nightmare, you know, entonces, into something very, very strange. No interesa si uno está interesado en el sueño americano, sueño peruano, sueño suizo. Es simplemente un sueño y muchas veces se convierte en una pesadilla. Chief Jago, Chief Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nidra Jao Maya, Pisa Chira Kole. That's Bengali and it means wake up, wake up, sleeping souls. Eso es Bengali y eso significa despierten, despierten almas dormidas. Don't sleep on no. the lap of the witch Maya. No duerman en el regazo de la bruja Maya. Huh? La ilusión. Don't, la, don't sleep. La, la ilusión. Maya es la ilusión. Huh? Wake up. Despierta. That's what the Vedas, the Sanskrit, the Vaishnava theology and philosophy teaches. Eso es lo que los Vedas, eh, el Sánscrito, esta filosofía Vaishnava nos está enseñando. Being authentic means to ask the hard questions and to go deeper and find real answers. Ser auténtico significa hacer las preguntas más importantes, ir profundo, averiguar más acerca de esto. Otherwise we will not be teachers, we'll be cheaters. We will not be leaders, we'll be misleaders. De otra manera no, nosotros no seremos profesores, simplemente vamos a ser engañadores. No vamos a ser líderes, vamos a ser eh, personas que guíen mal. It's a big responsibility. Es una gran responsabilidad. I'm going to tell thousands of kids, go over there, go there, that's where... That's where you find happiness. That's where the pot of gold is. Es como decir a un grupo de niños, vayan hacia allá, ahí está la felicidad, ahí es donde van a obtener todo. All depends on sense of identity. Am I actually authentic? Have I found 
that wealth and that peace and that sustainability in my own life. Todo depende de, esta, de ese sentido de identidad. Realmente he encontrado ese sentido de paz, de felicidad en mi propia vida. So, what type of information we expose ourselves to? Entonces tenemos qué tipo de información nos exponemos? A healthy relationship to technology. Una relación sana con la tecnología. Do you have a healthy relationship with technology? Tienen una relación saludable con la tecnología. So so, huh? más o menos. But you're you're working on it, right? Están trabajando yeah. sobre eso. It's important. Es importante. Because you you have to understand, teaching doesn't mean what comes out of your mouth. Okay. Teaching means the example that you're giving to other people. Ustedes tienen que eh, aprender que enseñar no significa lo que sale de tu boca. Enseñar significa dar el ejemplo correcto. People don't listen very well. Have you noticed? Las personas no simplemente escuchan lo que estás hablando. Have you noticed? ¿Has notado eso? Yeah. But they watch. They watch very closely. Pero ellos te observan, te observan muy de cerca. Uh, very closely. Muy de cerca. Uh, we were in Los Angeles. Nosotros estábamos en Los Ángeles. And we were singing and dancing just like we were doing right now. Eh, y estábamos cantando y danzando justo como hicimos hace un momento. And we do that in the streets sometimes. Y nosotros también hacemos esto en las calles algunas. So there was a big group of us, about 50. Eh, éramos cerca de 50 de nosotros. And there was one old lady standing on the other side of the street. Y había una dama mayor que estaba parada en la vereda al frente. And she was looking at us. Y ella nos estaba mirando. <laughs> You know, checar. She was checking us out. You sí, know. Ella nos estaba chequeando. Chequeando. So after five minutes, she came and she walked over to me. Y después de cinco minutos, ella cruzó y vino hacia mí. And she said, "Son, are you taking drugs?" Y ella dijo, "Hijo, estás tomando drogas?" <laughs> and I said, "No." Y yo le dije, "No." And she said, "That's really sad." Eso realmente es triste. I was ready to buy whatever it is that you guys are taking. <laughs> Yo estaba lista para comprar lo que realmente cualquier cosa que ustedes estuvieran tomando. <laughs> so being authentic means to be the change, to teach by example, not just by telling a few facts and a few propaganda slogans that you just read before coming to class. Entonces ser auténtico significa realmente ser ese ese cambio, mostrar ese ejemplo de identidad. And once the microcosmos gets more sustainable, more healthy and more kind, then naturally whatever is in contact will also be, be affected by that. Y una vez que todo este microcosmos se vuelve más eh, saludable, entonces también Thank you. Últimas palabras. Other questions? Oh, no, otra pregunta. Sí. sí, gracias. So, identity means the self. Identidad significa el ser. El yo, ego, el, el, el ser, yo, el ego. So, who am I? What is my, what is my real? Identity or my real being. Eh, ¿Quién soy yo? ¿Quién, eh, ¿Qué cosa realmente mi verdadera identidad, mi ser? I have a body. Yo tengo un cuerpo. But I'm not the body. Pero yo no soy el cuerpo. Huh? I have a shirt. Yo tengo una camisa. But I'm not my shirt. Pero yo no soy la camisa. I had many bodies before. I had many shirts before. Yo, yo he tenido muchos cuerpos antes, y he, así como he tenido muchas camisas antes. I'm not my mind. Yo no soy mi mente. Because I'm not crazy, I'm not talking to myself. Porque yo no soy loco, yo no estoy hablando para mí mismo. So who am I? Entonces, ¿quién soy realmente? And in Sanskrit, it's called Atma or Lalma, the soul. En sánscrito esto es el llamado Atma o el alma, eh, Atma. And the soul is conscious, is wise, and is blissful, is happy. Y el alma es consciente, es llena de conocimiento y llena de felicidad. And eternal. Y es eterno. So if you forget everything about today's class, y si ustedes olvidan todo acerca de la clase de hoy día, that's okay. Eso está bien. As long as you remember these three things. Uh, uh, al menos recordar estas tres cosas. 
What are they? ¿Cuáles son esas tres cosas? I'm a soul. Que soy el alma. I'm eternal. Soy eterno. I'm wise. Soy lleno de conocimiento. And I'm happy. Y soy feliz. That's money in the bank. Nobody can take that away from you. Eso realmente es dinero en el banco. Nadie les puede quitar eso. If you're aware of your true self, of your true identity, nobody can touch you. Nobody can mess with you. Si ustedes realmente son conscientes de qué son, cuál es su identidad, entonces nadie puede tocarlos, nadie puede engañarlos. Did you guys do any uh, Greek philosophers? ¿Ustedes estudian algo de filosofía griega? You did? Yeah. Who is the guy who drank the poison? ¿Quién es el que tomó el veneno? Who was it? Okay, two Socrates. points, two points. Very good, both of you. Muy bien, dos Very puntos. good. Why did he drink the poison? ¿Por qué él tomó el veneno? You know, you have to learn to eso? ask the why, not just <laughs> not just the name. Why did he drink the poison? Es bueno aprender el por qué, el por qué de las cosas. Yeah, his belief was, what was his belief? The truth, yes, but... Why do you have to drink the poison to to <laughs> Yeah, but what was that key philosophical teaching? What was that key element that he was trying to prove that the others were so much against? ¿Cuál es lo que realmente él quería probar a través de esto? What was the fundamental issue, the key issue? Like before the question was about authenticity. What's the key issue of Socrates? What do you remember? You know Socrates and you know poison, but there's one main key element. It's called the why. What was his point that he was trying to prove? That he was ready to die for. Que él estaba listo para morir. What was his truth? ¿Cuál va, qué, cuál era su verdad? Anybody? Eh, I'm free. Que... I'm eternal. I'm a soul. Que you can't soy... catch me. You can't. You can't imprison me. Que yo soy libre. Yo soy eterno. Yo soy un alma. Ustedes no me pueden tomar prisionero. The only thing you can do is you can destroy this body. But you can't really destroy this. Lo único que ustedes pueden hacer es destruir el cuerpo, pero no van a poder destruirme a mí. You heard of the martyrs? Ustedes han escuchado acerca de los mártires. Mártires? We're not asking you to be martyrs, okay? We're just asking you to be nice and kind teachers, okay? No, no les estamos pidiendo que sean mártires, pero simplemente les pedimos que sean unos buenos profesores. Of course, sometimes being a teacher is also like being a martyr. <laughs> claro que algunas veces ser profesor es como ser un mártir. Because you're between administration and students, and you're right in between, and both sides are Por, shooting at you. Porque ustedes están justo en el centro entre la administración y los estudiantes y ustedes son como atacados por ambos lados. Why do grandparents and grandkids love each other so much? ¿Por qué eh, los abuelos y los nietos se quieren tanto? Do you have grandparents that you love? ¿Ustedes tienen abuelos que quieren? Why do grandparents and grandkids love each other so much? ¿Por qué se quieren tanto los abuelos y los nietos? They have a common enemy. Ellos tienen un enemigo común. <laughs> <laughs> so, you have to teach by examples. You have to make it fun. You have to make it relevant. Entonces, so, so, nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Tenemos que hacer que esto sea divertido, que esto sea relevante. So, Socrates, he knew, I'm eternal. These guys can't touch me. And he proved it by the example of himself drinking the hemlock, the poison. Entonces Sócrates sabía muy bien que él era eterno, que nada podía tocarlo, así que él enseñó eso con el ejemplo al tomar el veneno. So, back to your point, identity. Entonces de vuelta a tu punto acerca de identidad. Atma, the soul, is in the Bhagavad Gita, the key concept, a lot of verses, a lot of discussion about identity, about the soul, and about our duty. What is the soul? What does the soul do? Entonces eh, eh, existe mucha información acerca de las responsabilidades, lo que el alma tiene que hacer en el Bhagavad Gita. I had so many bodies, I had so many mindsets, I had so many situations. Yo he tenido muchos cuerpos, muchos eh, diferentes estados mentales, muchas situaciones. 
once I realize my identity and I become in harmony, I align myself with myself and with nature and with divinity, then I'm good. Una vez que yo realizo mi identidad, entonces realmente yo me alineo con mi mente, con el cuerpo, con todo. If you lose heart, you lose enthusiasm. Si nosotros perdemos nuestro corazón, perdemos el entusiasmo. Has ever happened to you? You had some experience where you lost enthusiasm, you lost your game. You were like, I'm not motivated. I don't want to do this stuff, you know. I'm just it's not me. ¿Alguna vez has sentido esto que uno se ve así sin entusiasmo, se ve sin motivación? I'm talking to students every day of the week. Yo and hablo professors. con estudiantes eh, cada día de la semana. And the vast majority is not really that sure that what they're doing right now is what they want to do with their life. Y <laughs> la mayoría de ellos muchas veces no están seguros de lo que están haciendo ahora o de lo que quizás tengan que hacer después. So you go to school for 20 years to become a professor. Y así uno va a la escuela por 12 años para volverse un profesor. 20 años. 20 años para volverse un profesor. And then you realize that's not really what I want to do in life. Y luego uno realiza que de repente esto no, no quiero hacer en mi vida. So please, spend a little bit of time researching about identity. Who am I? What is truly important to me? What is meaningful? What are my values? What do I try to achieve and communicate? Entonces, por favor, eh, ocupen algún tiempo para preguntarse acerca de mi verdadera identidad. ¿Qué son los verdaderos valores? ¿Cómo debo ocupar mi vida realmente? Just like I'm human. Es como, I got a human body. Yo soy un ser humano, yo tengo un cuerpo humano. I'm not an animal. No soy un animal. An animal can run around naked, can kill and eat others, can have sex on the street. It's all perfectly okay for an animal, but it's not okay for a human. Un animal puede estar corriendo por allí desnudo, puede tener sexo en la calle, puede hacer muchas cosas, pero ese es un animal, no, 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 no podemos hacer eso. So, again, sense of identity. Entonces, nuevamente, ese es el sentido de identidad. Are we really dealing with humans nowadays? Is it really a human society that we're living in? Entonces, realmente estamos tratando con seres humanos cada día. Realmente es una sociedad humana. That depends. Eso depende. Huh? If we're just pursuing animal activities, then we're no better than animals. Si nosotros simplemente estamos haciendo actividades animales, entonces no somos mejor que un animal. If we're just teaching people how to eat, sleep, defend, and mate. Es debido a que simplemente le estamos enseñando a las personas cómo comer, dormir, aparearse, defenderse. Then it's an animal society. It's not really a human society. Entonces esto se convierte en una sociedad animal, no realmente una sociedad humana. Again, sense of identity. Nuevamente ese es el sentido de identidad. If you have a monkey, you can show a banana and the monkey comes and wants to grab it. Si usted tiene un mono, uno le muestra un plátano, entonces él de inmediato va a querer cogerlo. I'm not saying you have to do this experiment. It's already been done before, okay? No digo que hay que hacer ese experimento, eso ya se ha hecho varias veces. You know the banana stick experiment? ¿Ustedes conocen el experimento de la banana con la vara? Huh? You show the banana, the monkey wants it, and then you hit it. <laughs> and then you show the banana and the monkey wants it and you hit it. Eh, ustedes se eh, muestran la banana y el mono quiere cogerla. Entonces uno le golpea al mono y hace. The monkey cannot ask why, why you're doing this. El mono no puede preguntar por qué estás haciendo eso. The monkey just sees banana. I el, want banana. El mono simplemente ve banana y yo quiero banana. And then the monkey gets hit and he gets afraid and he scares away. But then again, I want the banana. Y cuando el mono es golpeado, entonces él se siente temeroso y nuevamente se retira. Pero nuevamente la ve y nuevamente la quiere. If you're trying to do something and you expect a different result, what is that called? According to Einstein, who got an honorary degree from San Marcos University. Si nosotros queremos eh, mostrar algo. We do something and we expect a different result than the last time we oh, did yeah. it. Nosotros hacemos algo y nosotros esperamos que dé un resultado distinto a la última vez que lo hicimos. What is that called? ¿Cómo se llama eso? I can't hear you. Locura, exactly. Locura. Insanity, locura. Have we ever done that in our own lives? 
Algunas veces hemos hecho eso en nuestra propia vida. That we do the same exact thing, but we expect a different result. Que no nos hacemos la misma cosa, pero esperamos un resultado distinto. Why? Por qué? Lack of clear sense of who am I. Por Lack of una, clear sense of who am I. Es una falta de una claridad de lo que realmente somos. Then the I naturally also uh, is called in the Vedic. Uh, Theology, you have Sambanda, Abhideya, and Prayojana. Sambanda is identity and relationship. Entonces, en la filosofía védica tenemos a Sambanda, que es la identidad. And relationship. Y relaciones. Then you have Abhideya, or interaction, the process. Luego tenemos Abhideya, que son las interacciones, el proceso. And Prayojana, the goal, la meta. Where are we going? Y Prayojana, eh, la meta, a dónde estamos yendo. Like right now, what's your goal? Como ahora mismo, ¿cuál es su meta? If your only goal is to get a paper with a signature on it, you can get that paper with that signature from me right now after class. Si su única meta es simplemente obtener un título de, de haber participado con una firma allí, entonces yo les puedo dar eso de inmediato. You can get it from me. Ustedes pueden obtenerla de mí. You can also print it out from the internet. Ustedes pueden imprimirla también de la de internet. Did you ever meet people who were educated, they were graduates from the University of YouTube? Have you heard of the University of YouTube? Ustedes han escuchado acerca de la Universidad de YouTube que han sido también recibidos ahí. You have not heard of the University of YouTube, people clicking on little videos and and getting educated that way. Que muchas personas simplemente haciendo clic en diferentes videos y So just walking out of this campus with a paper that says you spent so many hours or years here is not what defines success. Entonces, eh, simplemente salir de la universidad con un cartón eh, simplemente muestra la cantidad de horas que uno pasó dentro del campus. But if you walk out of here with a clear sense of self, with a clear sense of values, with a clear sense of direction, then you have achieved success. Pero si ustedes eh, salen afuera con una clara eh, conocimiento de su identidad, de valores, entonces eso realmente tiene sentido. So that's the challenge. Entonces eso es el reto. And that means a little more than just getting a, a pass mark, than just, okay, I, I completed my exam and, and I got by. Y eso es mucho más que simplemente completar un examen, obtener un, un título. Because in the school of life, degrees means nothing. Porque en la escuela de la vida, los títulos no significan nada. Students don't care how many diplomas you have. Los estudiantes no, no les interesa cuántos diplomas tienes. They only want to know, are you going to make my life better or are you going to make my life miserable? That's sí. the only thing they want to know. Ellos simplemente quieren saber si tú realmente vas a hacer que su vida sea mejor o la vas a hacer más miserable. Are you going to make me happy or are you going to make me sad and depressed? I already tú, have enough problems in my life. Tú me vas a hacer realmente feliz o me vas a hacer que mi vida se vuelva más triste y llena de problemas. So, what is our message? What are you trying to communicate? Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que realmente tratamos de comunicar? Right now, there's a bit of crisis going on. Have you noticed? Eh, ahora mismo hay una especie de crisis que va sucediendo, se han dado cuenta. political crisis, there's the ecological crisis that we started our premise out from. Eh, existe una, una crisis política, una crisis ecológica. There is a personal crisis existe in terms una of crisis personal también. Identity and, and calling, what am I meant for? Eh, no, se, no se sabe de la identidad, de cuál estoy destinado. Now we have a saying in English. Tenemos un dicho en inglés. Never waste a good crisis. Nunca pierdas una buena crisis. Because a crisis can be either a tragedy or an opportunity. Porque una crisis puede ser ya sea una tragedia o una buena oportunidad. Just like now, whatever you call it, pandemia. Did your life change? Did you have to do online school and all that fun stuff, you know? Es como hoy en día tuvimos esto de la pandemia y muchos de ustedes deben haber visto las, eh, las es, la escuela online y todo eso. You couldn't see your friends, your family, you couldn't travel, you couldn't do what you normally do. Ustedes no pudieron ver a su familia, a sus amigos, no pudieron viajar, hacer lo que normalmente hacen. 
It's a crisis, right? Es una crisis, ¿verdad? People getting sick, people dying. Las personas se, se enfermaron, murieron. How did you react to it? ¿Cómo reaccionaron a eso? Was it a tragedy or was it an opportunity? ¿Fue esto una tragedia o una oportunidad? What do you like better? Do you like tragedy? Who, who likes tragedy? ¿Quién, ¿A quién le gusta la tragedia? Come on, Latinos. <laughs> Vamos. Ten, 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 no, nobody likes tragedy. Come on, a little bit of drama, huh? Un poco, un poco de drama. Un poco, but not too much, right? Just a little bit. Solamente. So who likes opportunity? A quién le gusta la oportunidad? Did you use Realmente the crisis la, la as an opportunity? Usaron la crisis como oportunidad. Did you have more time to deal with yourself and the stuff that really matters to you? Realmente tuvieron más tiempo para tratar con ustedes mismos los temas que realmente interesan a uno. Living life successfully also means to learn how to die. Vivir la vida exitosamente también significa aprender cómo morir. We're only here for a few afternoons. Nosotros estamos aquí simplemente por unos cuantos atardeceres. Tomorrow you are sitting up here. Mañana ustedes van a estar sentados a este lado. Because I'm going to Ecuador. Porque yo me estoy yendo a Ecuador. And you guys going to do this talking and all this stuff here, okay? Y ustedes van a hacer toda esta esta actuación de hablar y explicar. And next week it's going to be your students who are going to sit up here. Entonces la siguiente semana serán sus estudiantes los que otra vez estén a este lado. So are we becoming wiser? Are we becoming more mature and we learn how to let go? Entonces realmente nos estamos volviendo más sabios, estamos realmente comprendiendo cómo las cosas van sucediendo. That has a lot to do with sense of identity, with who am I. Todo esto tiene mucho que ver con ese sentido de identidad, de quién realmente soy. Otherwise you'll have 80 year old guys chasing young girls. De otra manera tenemos a hombres de 80 años persiguiendo a chicas jóvenes. And young kids trying to be adults. Y, eh, jóvenes tratando de ser adultos. Because you have to work and make money and be productive. Debido a que tenemos que trabajar y hacer mucho dinero, ser productivo. It all has to do with sense of self, sense of identity. Y todo esto tiene que ver con este sentido de identidad. Other questions? Yes, you had your hand up. Thank you. Yeah, this seeming contradiction comes from esta aparente contradicción viene de that we have we're suffering from self-imposed nosotros estamos sufriendo por autoimpuestos problemas. The first and most powerful way how to become utterly frustrated and depressed in case you wanted to learn this. La la primera causa de por la cual uno se vuelve auto impuesto de este tipo de problemas. You want to learn how to become utterly frustrated and depressed? Ustedes quieren aprender cómo uno se vuelve así frustrado, deprimido? Anybody? Alguno de ustedes? Work with me people. Por favor, trabajen conmigo. You want to know? Ustedes quieren saber? Having unrealistic expectations on yourself and on others. Tener eh, expectaciones irrealistas acerca de uno mismo y de otro. Did you ever have unrealistic expectations on yourself? ¿Alguna vez han tenido una expectación irrealista de ustedes mismos? Has it happened? ¿Ha sucedido eso? It's not fun, right? 
no es tan gracioso. Just like you go on social media and you see other people's pictures and other people's posts and you think like, wow, what a great life. Es como and, uh, what a misery, what a miserable I. Have you ever had that experience? Es como cuando uno revisa en la web y uno ve las fotos, las... Eh, lo que postean otras personas yo no dice uy qué vida tan maravillosa y mi vida no pasa nada mi vida have you ever had that experience alguna vez han tenido ese tipo de experiencia anybody alguno de ustedes one person says yes two everybody else is cool right you're all you're all good you never do that stuff <laughs> quizás una o dos personas dijeron que sí pero sabes las otras no, nunca han tenido ese tipo de problema so back to your point Don't self-impose expectations that are unrealistic. Entonces no te autoimpongas expectaciones que no son realistas. If you have a spiritual practice, you will realize your true identity. Si tú tienes una práctica espiritual, entonces vas a realizar tu verdadera identidad. That means every day take time out to meditate, to sing and dance, to be in touch with yourself and with nature and with divinity, the source. Y eso significa cada día darse un tiempo para poder meditar, para poder cantar, poder danzar, para realmente estar en contacto con uno mismo, con la divinidad. And whether you call it Krishna or Christ or Pachamama or Shiva or whatever, I don't care. But have a practice, do something that puts you in harmony with yourself and divinity. Y ya, no, ya sea que uno llame eh, Cristo, Pachamama, Jehová, Krishna. Eso no, no interesa, lo importante es que uno haga algo para que uno descubra su identidad. You guys don't have a clock in here and you're not telling me when the time is up, so. Ah. Okay, thank you. I don't know if this answers your question, but please explore having a spiritual practice that you do every day and you will actually be able to reconcile this seeming contradiction between my eternity and my temporality. Entonces, eh, eh, have a spiritual practice. Oh, yeah. Si ustedes tienen una práctica espiritual, so you can actually balance between your eternal nature and between your temporary duties in this world. Entonces, con una práctica espiritual, uno realmente puede balancear nuestra naturaleza eterna y también la naturaleza externa. It seems like they're conflicting, right? It seems like they're, you know. Eternal and temporary. Ooh, these are contradictions. Aparentemente, esto se ve como una contradicción entre esa naturaleza eterna y esa naturaleza temporal. Do they have to be contradictions? Pero de, ellos tienen que contradecirse. Does the now and the eternity have to contradict itself, or can they coexist? Es el ahora y la eternidad tienen que contradecirse, o, o realmente pueden coexistir. If you don't learn how to live in the now, si no aprendemos cómo vivir en el ahora, the future never really comes. El futuro realmente nunca va a llegar. Because wherever you travel in the world or in your mind, you're already there. As you mentioned, you're already a prisoner of your own mind. Eh, porque cualquier cosa que uno piense o viaje en la mente, uno realmente ya está allí, porque nosotros realmente somos prisioneros de nuestra mente. Have you ever been a prisoner of your own mind? ¿Alguna vez han visto que son prisioneros de su propia mente? Yeah, it happens, right? Eso so sucede. mantra, man means manas or mind, and tra means triate or to liberate. So if you want to be a liberator of yourself, get liberated from your own mind, from your own self-imposed identification and chant mantras chant sacred sounds that will help you realize your true identity entonces mantra es la palabra sánscrita que significa man, mente y tra liberación entonces si uno pronuncia estos sonidos entonces uno va realmente a poder eh, liberarse y realizar su verdadera identidad and then you become more conscious entonces uno se vuelve más consciente so you won't kill other people or kill animals or kill the planet or kill yourself entonces uno no va eh, matar a otras personas, matar a animales eh, o hacer daño a uno mismo. Because you realize I'm an atma, I'm a soul. Porque uno realiza yo soy el atma, soy el alma. I'm eternal, I'm wise. 
and I'm happy. Soy eterno, soy lleno de conocimiento y lleno de felicidad. And nobody can take that away from me. Y nadie puede sacar eso de mí. Then you become untouchable. Y así uno se vuelve intocable. Have you seen the untouchable? ¿Han visto el intocable? No, you guys don't watch movies here, right? No, no ustedes no ven películas. Everybody plays football. <laughs> Todo el mundo juega fútbol. Yesterday we took a flight from... Yeah, from up there, yeah. huh? <laughs> Juliaca. Ayer tomamos to un, Lima. un vuelo de Juliaca a Lima. And on our flight was uh, what's this? Uh, sporting, sporting Cristal. You heard of Sporting Cristal? En nuestro vuelo estaba el equipo de Sporting Cristal. I know you're philosophers. You don't care about football. <laughs> you know, sé que ustedes son filósofos. No les interesa mucho esto. I was a hockey player. <laughs> Pero yo era un jugador antes. <laughs> hockey, hockey. Hockey. Ice hockey, yeah. Oh, yeah. Que jugaba en pista de hielo. So, anyway, on our flight was Sportivo Cristal or whatever these guys are called. The whole, the whole team was on our flight. Entonces, en el, nuestro vuelo estaba todo este equipo. And there are a bunch of kids playing, playing games on their phones. Y todavía hay un grupo de jóvenes que estaban todos jugando en su teléfono. So, when we got off the plane, I talked to the captain. What is his name? You too. Es YouTube, Yosimar, Yosimar YouTube. Yosimar YouTube. Yeah. He's the captain of those guys. He's also on the national team. So I talked to him and to the cap and, and to the uh, coach. Entrenador. Entonces él conversó con eh, Yosimar YouTube, el capitán y el entrenador también. Brazilian guy. Y era un hombre de Brasil. I asked him, how is your mind? Is it your best friend or your worst enemy? Yo les pregunté, ¿cómo está tu mente? ¿Es tu mejor amigo o es tu peor enemigo? Right now, are you peaceful or are you anxious? Ahora mismo, ¿tú estás en paz o estás ansioso? They said, we're happy, we won the game, you know? <laughs> Nosotros estamos eh, felices porque hemos ganado el partido. They said, what about the game of life? How are you doing in the game of life? Y yo les dije, pero, ¿qué acerca del partido de la vida? ¿Qué están haciendo por la vida? Uh, it's too early to tell. <laughs> <laughs> Era demasiado temprano para contestar. It's a long life, so you got to live it. Y esta es una larga vida, así que nosotros tenemos que vivirla. It doesn't matter how well you score on your test. No, no interesa cuánto uno tiene de riqueza en nuestra... Have medida. you learned the lesson? ¿Han aprendido la lección? Have we learned who I am? What am I meant to do? What is my meaning and purpose? What's my contribution to this world? ¿Han aprendido que realmente somos... ¿Qué, ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi contribución para este mundo? If you love what you're doing, you won't work another day in your life. It will all be play. It will all be fun. Si ustedes aman lo que están haciendo, entonces no van a hacer ninguna otra cosa en su vida. Ustedes eh, ya están en lo suyo. If you don't love what you're doing, keep driving, keep looking. Look for something else. Do something else. Don't be a teacher. Don't be a philosopher. Find something that you really love and then do that as a service. To humanity and don't go and torture kids because we have enough of that. Entonces, eh, si uno simplemente ama lo que hace, entonces ya no es necesario estar buscando otras alternativas y simplemente volverse objeto de tortura para los nuevos estudiantes. You understand what I'm trying to communicate? Ustedes comprenden lo que trato de comunicar. And yes, Don't eat meat, don't put things into your system that, that, you know, that you can light on fire, like liquids that, that, that burn, you know, that are flammable. Don't put stuff in your system that, that ruins your mind and your body. Y también eh, tengan mucho cuidado en no eh, comer carne o cosas que les van a hacer daño, realmente van a hacer daño a su salud. Right now, the pollution in the world and the ecological crisis is just a manifestation of the pollution of our microcosmos, of our own junkyard, our own uh, toxic waste that's there in our own minds and hearts. Ahora mismo, toda esta pollución que existe es simplemente una muestra de lo que está sucediendo en nuestro microcosmos, en nuestra propia mente, todas las cosas eh, que nos están contaminando. Again, never waste a good crisis. Y nuevamente, nunca desperdicien una buena crisis. You're in the best place where you can be right now. Ustedes están en mejor lugar donde pueden estar ahora mismo. You got all the time and all the opportunity to invest in yourself and to become 
a spiritual revolutionary, re-evolutionary. Ustedes están en el mejor lugar para poder realmente volverse un eh, revolucionario espiritual. So please read uh, relevant books of knowledge like the Bhagavad Gita, the Vedas, the Upanishads, the, the teachings of the great thinkers. Por favor, eh, lean libros como el Bhagavad Gita, los Upanishads, los Vedas, que son grandes enseñanzas de grandes pensadores. And have a daily practice. Y tengan una práctica diaria. Because what you practice becomes your habit, and your habit will build your character, and a character is what a person is known by. Debido a que lo que uno practica, entonces solo va a moldear su carácter. Y ese carácter es lo que realmente nosotros vamos a mostrar. So we're going to have a little more chanting. Pues vamos a tener un poquito más de canto. And just a few minutes. And then we'll give you a little bit of vegetarian food. Sí, entonces... Eh, Vamos a cantar un poquito y luego vamos a darle a ustedes para que degusten unos eh, dulces eh, vegetarianos que hemos traído para ustedes. And then, and then you're going to be liberated. Y entonces ustedes van a ser liberados. You're going to be free. Y ustedes van a poder ser libres. From this class. <laughs> de esta clase. <laughs> In your own life. Y su propia vida. Make your choices wisely. Don't suffer from self-imposed misery and anxiety because of a mistaken sense of identity. Y en su propia vida no hagan eh, decisiones equivocadas. Siempre traten de identificar su verdadero ser. And find people who are living a more sustainable, a more healthy life, a more happy life, and learn from them. What are their tricks? How are they doing things? Y traten de reunirse con personas que están haciendo una vida saludable, una vida con conocimiento, y traten de aprender de ellos. You have a great tradition. This is a great place. I mean... You not only have, you know, 5,000 varieties of potatoes and 3,000 varieties of quinoa, but you, you got a lot of heritage. This is very fertile soil. A lot of good stuff has come from this place. Eh, eh, ustedes tienen mucha fortuna en este lugar. No solamente tenemos grandes, muchas variedades de papa, de quinoa, sino también tienen mucho de valor acá. So, why not export some good things from here? Huh? ¿Por qué no exportar buenas cosas de aquí? But first, I have to start with self. I have to start with myself. Pero primero tenemos que empezar con nosotros mismos. It's easy to convince the world. Es fácil convencer al mundo. But it's hard to convince yourself. Pero es duro convencerse a uno mismo. Have you mismo. noticed? To convince es... yourself is tough. Convencerse a uno mismo es lo más difícil. Last point, before we sign off. Algún otro punto. Okay. Una última palabra. <laughs> Alguna última palabra. I really like it. I mean, you're in a great place here. I like this school. It's a it's a good ambiente, you know. I see there's a lot of a lot of good energy, a lot of good people around. Yo realmente estoy muy a gusto acá. Hay muchas personas hay hay muchas personas acá muy interesantes. So use your time here productively. See it as an opportunity, not as a tragedy. Don't think, I'm in jail, I'm going to school, I hate it. Yeah, así que usen su tiempo de una forma productiva, no estén pensando que simplemente estoy como prisionero en la universidad. Have you ever felt like you're a prisoner? ¿Alguna vez han sentido como prisioneros? Huh? Hey, be, be honest, you know, be real. <laughs> sean honestos, sean reales. I went to school. Yo también fui. I know how you feel like. <laughs> Yo sé lo que se siente. Okay, thank you for your kind attention. Sí, muchas gracias por su bondadosa atención. Remember, show up at the right time at the right place and be enthusiastic and you will win the game, okay? Entonces eh, recuerden, siempre muéstrense en el momento adecuado, en el, en el lugar adecuado y sean entusiastas. Con eso han ganado la partida. Work every day on yourself to be more sustainable. Don't do toxic stuff that ruins your health and your communication and your relationships. Eh, vivan cada día para ser más sostenible, no se mezclen con cosas que van a contaminarlos. And have a meditation, a spiritual practice. Si tengan meditación, tengan práctica espiritual. Because I am spiritual. Porque nosotros somos espiritual. I'm the soul. Nosotros somos el alma. I'm wise, I'm eternal, and Yo soy I'm happy. Eterno, lleno de conocimiento y felicidad. Thank you for your kind attention. Gracias por su atención. So, we're going to chant a few times more the month.
Bien, eh, quiero agradecer a Nicolás Pelizari, Navina Niradadas por habernos acompañado esta mañana, a darnos varias enseñanzas. Resumo brevemente lo que nos ha dicho. Hay que saber distinguir entre identificación y e búsqueda de nuestra propia identidad. Búsqueda de ese verdadero ser, que es eterno, consciente, libre. Y para eso requerimos una práctica personal, no dejarlo pasar. Y luego esto provoca la autorrealización. Autorrealización que no es puramente individual, ¿no? Eh, una autorrealización que requiere también la compañía de otros. Es un trabajo personal, pero no es individual, ¿no? Eh, habría que ser. Es un trabajo interno, sí, pero no es individual, ¿no? Eh, se requiere ahí el, también la comunidad que va acompañando a la realización personal. Y ello termina, y así ha terminado la exposición de... Esa realización implica cuidado, responsabilidad y por lo tanto tener eh, mucho, mucho, mucha atención con respecto a las contaminaciones que nosotros mismos provocamos o que asumimos del mundo que ya tiene mucha contaminación. Creo que eh, hay varias ideas que nos ha quedado de hoy día, por eso mi agradecimiento personal y claro, Quizá toda la, la compartimos, ¿no? De hecho, el, los, los coorganizadores, en este caso NIOS, que es una organización que trabaja los aspectos culturales, interdisciplinarios y también el conocimiento de la India, quiere personalmente hacerle un presente a, a Fran Sukari, porque Fran Sukari... El día de ayer ha sustentado su tesis sobre la filosofía de la India en los maestros amarquinos, toda la hidragonetti, que es un trabajo que ha durado durante tiempo y ellos que vienen trabajando toda esta dimensión de la filosofía india, bueno, y además conocen a Frank, quieren hacerle este presente. Eh, le dejo la palabra a Alejandro Salazar para que lo haga. Bueno, muchas gracias. Me sumo a la felicitación de, del profesor Polo eh, por esta muy interesante e y además muy estimulante clase de Navín Mirada. Creo que todos han quedado con muchas ganas de conocer más. Afuera va a haber literatura y él mismo puede atender. Eh, Frank es un colaborador de NIOS, sustentó su tesis este miércoles, ha obtenido un cum laude por su presentación y, no, y nosotros queremos también como NIOS, estuvimos hablando con nuestros directivos y vimos que la mejor, el mejor regalo que le podemos dar, ya que habló del ejemplo, es justamente la biografía de nuestro mejor ejemplo, a Seba Activanta Swami Prabhupada, ahí tiene a su... y su bolsito. Y esperamos que Fran lo pueda ver a Navin Nirada en Mayapur, porque Fran quiere estudiar su posgrado en Mayapur, en la India, o puede ser en Mayapur o puede ser en, en Mumbai, eso vamos a ver más adelante donde le corresponde, así que seguramente van a, van a tener muchos encuentros. ¿sabes? Así que muchas gracias por su participación, vamos a escuchar un poquito de música y también van a degustar unos deliciosos dulces que han traído para esta ocasión. Muchísimas gracias. Escuchemos la presentación ahora. So thank you all. <coughs> Thanks to the professors and to the management for inviting us. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, al profesor, a los administradores por invitarnos. And thank you for your kind attention. Y muchas gracias por su bondadosa atención. Kids don't want money, they don't want stuff, they want conscious attention. Los niños no quieren dinero, no quieren cosas, quieren una atención consciente. If you can give people conscious attention, you're giving them the greatest gift in the world. Si ustedes le dan a las personas una atención consciente, le están dando el regalo más grande en el mundo. But we can only give what we have. If we don't have it, we can't give it. 
Pero nosotros solamente podemos dar lo que tenemos. Si no tenemos, ¿qué vamos a dar? By having a spiritual practice, by realizing our true self, our true identity, we can give people this greatest gift. Por tener práctica espiritual, por realmente realizar esto, entonces uno puede dar realmente cosas a otros. So thank you for being part of this spiritual re-evolution. Sí, muchas gracias por tener, formar parte de esta espirit revolución espiritual. And whether you're going to be teachers or writers or happy humans or all of it, have a great life, live it. Sí, It's ya. wonderful. Y ya sea que ustedes vayan a ser profesores van a ser simplemente personas felices, etcétera, simplemente tengan una vida interesante. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una más, todos. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the next time you go to school and somebody cuts you off in traffic and gets in front of you, la próxima vez que ustedes vayan a la escuela y ustedes vean estancados en el tráfico, instead of speaking sign language and yelling at them, en lugar de simplemente vociferar palabras fuertes, You go Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Try it out, okay? This is your experiment for this week. Right? I mean, today is Friday. I mean, you know, coming week, okay? So you try this out. Instead of going loco, you just start chanting the mantra. I'll guarantee you. I'll guarantee you, money back guarantee from this seminar, that your quality of life will improve, okay? Ustedes tienen todo garantizado que al hacer ese experimento realmente van a ser felices. Thank you very much. Ya, salimos.